আজকে আমরা অর্থনীতি প্রথম পত্রে প্রথম অধ্যায়ের অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করতে যাচ্ছি সেটা হলো উৎপাদন সম্ভাবনা নেই এই অর্থনীতি প্রথম পত্রের যতগুলো চিত্র আঁকব সবগুলো চিত্রের মধ্যেই এই উৎপাদন সম্ভাবনা রেখাটা কাজে লাগবে সুতরাং আমরা যদি এই চিত্রটা খুব ভালোভাবে বুঝতে পারি বা এটার যে থিওরি আছে এবং যে ব্যাখ্যাগুলো আছে সেই ব্যাখ্যাগুলো যদি খুব ভালোভাবে বুঝতে পারি তাহলে হয়তো আমাদের পরবর্তীতে যে চিত্রগুলো আঁকবো সেগুলোর মধ্যে তেমন কোনো সমস্যা হবে তো চলুন শুরু করা যাক এছাড়াও যদি কারো কোনো টপিক সম্পর্কে ভিডিও প্রয়োজন হয় আপনারা কমেন্টে জানানো যাক তো উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা এটা চিত্র আঁকার আগে আমাদের জানতে হবে এটা কা কেবল থিওরিটা কি এটা এটা সংজ্ঞা কি তো উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা কা কেবল উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা হলো এমন একটি রেখা যে রেখার প্রতিটি বিন্দুতে দুটি দ্রব্য উৎপাদনের সংমিশ্রণ প্রকাশ করা এক্ষেত্রে সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা তা আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে যে রেখার প্রতিটা বিন্দুতে দুইটা দ্রব্য উৎপাদনের সংমিশ্রণ প্রকাশ করা হবে সেটাই হবে উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা আর উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা বাম দিক থেকে ডান দিকে নিম্নগামী ছোট ছোট পয়েন্ট গুলো বলতেছি এই ছোট ছোট পয়েন্ট গুলো হচ্ছে আপনাদের এমসিকিউ দিকে কাজে লাগবে এগুলো যদি মনে থাকে তাহলে এমসিকিউগুলো খুব তাড়াতাড়ি ধরতে পারবেন এবং খুব তাড়াতাড়ি আপনারা অ্যান্সার করতে পারবেন তো অর্থনীতি বিষয়টা অত জটিল না যতটুকু জটিল করে আমরা চিন্তা করি তো চলুন শুরু করা যাক দেখি চিত্রটা কিভাবে আঁকা যায় তো এখানে আমি একটা সূচি এঁকে রেখেছি যেটা আপনাদের সৃজনশীলের ক্ষেত্রে বলেন আপনাদের মেইন বইয়ের ক্ষেত্রে বলেন এগুলোর মধ্যে এরকম থাকে সৃজনশীলে গেলে দেখা যাবে এরকম নেই হয়তো অন্যভাবে আছে তো এরকম সূচি থাকবে সেটা থেকে আপনাকে বলবে যে উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা অঙ্কন করো উদ্দীপকের আলোকে উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা অঙ্কন করো তো চলুন আমরা অঙ্কন করা শুরু করি তো এক্ষেত্রে সূচিটা আমরা দেখি কি আছে এক্স দ্রব্য এবং ওয়াই দ্রব্য যেহেতু উৎপাদন সম্ভাবনা রেখায় দুইটা দ্রব্য থাকে সেহেতু এখানে দুইটা দ্রব্য দেওয়া আছে তো এক্স দ্রব্য যখন ত্রিশ একক উৎপাদিত হয় তখন ওয়াই দ্রব্য শূন্য একক তার মানে একজন ব্যক্তির যে সম্পদ রয়েছে সেই সম্পদের যদি সবটুকু সে এক্স দ্রব্য উৎপাদন করে তাহলে সে তিরিশ একক উৎপাদন করতে পারে আর যদি সে ওয়াই দ্রব্য সেখানে যদি উৎপাদন করতে না চায় তাহলে ওয়াই দ্রব্য জিরো একক হয় তো এক্ষেত্রে এরকম করে বিশ একক হলে ওয়াই দ্রব্য দশ একক এক্স দ্রব্য দশ একক হলে ওয়াই দ্রব্য বিশ একক আবার এক্স দ্রব্য জিরো একক হলে ওয়াই দ্রব্য তিরিশ একক তার মানে হচ্ছে এক্স দ্রব্য উৎপাদন করতে না চাইলে সে ওয়াই দ্রব্য তিরিশ একক পর্যন্ত উৎপাদন করতে পারে তো চলুন আমরা চিত্রের মাধ্যমে দেখি সেটা কিভাবে অঙ্কন করা যায় তো এক্ষেত্রে তো চিত্র আঁকার জন্য অর্থনীতিতে আমরা জানি দুইটা অক্ষ লাগে একটা হচ্ছে ভূমি অক্ষ এই যে নিচের যে অক্ষটা রয়েছে রেখাটা রয়েছে সেটাকে বলা হয় ভূমি অক্ষ আর উপরের যে রেখাটা রয়েছে সেটাকে বলা হয় লম্বক তো প্রত্যেকটা চিত্র আঁকার জন্য আমাদের এই দুইটা অক্ষ লাগবে এবার চিত্র বাম দিক থেকে ডান দিকে ঊর্ধ্বগামী হোক আর বাম দিক থেকে ডান দিকে নিম্নগামী হোক তো সুতরাং আমরা এইটুকু মনে রাখবো যে আমাদের চিত্র আঁকার জন্য কমপক্ষে দুইটা অক্ষ লাগবে সেটা একটা হচ্ছে ভূমি অক্ষ একটা হচ্ছে লম্ব অক্ষ তো এবার আমরা এক্স অক্ষে এক্স দ্রব্য নিব আর ওয়াই অক্ষে ওয়াই দ্রব্য তার মানে আমরা ভূমি অক্ষে এক্স দ্রব্য এবং লম্ব অক্ষে ওয়াই দ্রব্য নিলাম এবার আমরা মানগুলো বসানোর চেষ্টা করি তো এক্ষেত্রে এখানে সর্বনিম্ন মান হচ্ছে জিরো আর সর্বোচ্চ মান হচ্ছে থার্টি মানে তিরিশ তো এক্ষেত্রে আমরা দশ করে নিতে পারি তো শূন্য দশ বিশ তিরিশ লম্ব অক্ষ একই ধরনের শূন্য দশ বিশ তিরিশ এক্ষেত্রে একটা কথা মনে রাখতে হবে আমাদের যে আমরা এই শূন্য থেকে যত ডান দিকে যাব ততটুকু হচ্ছে আমাদের ঊর্ধ্বমান হবে আর শূন্য থেকে যত উপরের দিকে যাব ততটুকু আমাদের মান বাড়তে বাড়তে যাব তো চলুন এবার চিত্রটা আঁকা যাক তো এক্ষেত্রে দেখা গেছে যে আমাদের তালিকার মধ্যে দেওয়া আছে যে তিরিশ একক হলে ওয়াই দ্রব্য জিরো তার মানে হচ্ছে এক্স দ্রব্য তিরিশ একক উৎপাদন হবে আর ওয়াই দ্রব্য হবে জিরো একক তো এই জন্য আমাদের এইখানেই হবে বিন্দু প্রথম বিন্দু কারণ 
x যোগ উৎপাদন হচ্ছে কিন্তু y যোগের কোনো উৎপাদন নাই সুতরাং আমাদের বিন্দু সংমিশ্রণ এখানে হল দ্বিতীয়টাতে দেখা যাচ্ছে যে x যোগ 20 একক y যোগ 10 একক তাহলে x যোগ 20 একক থেকে y যোগ 10 একক পর্যন্ত আমরা রেখাটা টেনে নিলাম এটাকে ধরলাম আমরা a বিন্দু এটাকে ধরলাম b বিন্দু এরপর আমরা যদি দেখি x যোগ 10 একক উৎপাদন হয় y যোগ 20 একক উৎপাদন হয় তার মানে হচ্ছে x যোগ 10 একক y যোগ 20 একক তো এরপর আমাদের y যোগ যদি 30 একক উৎপাদন করে x যোগের কোনো উৎপাদন নেই তো সুতরাং এটার বিন্দুটা এখানে হবে তো এটাকে আমরা c বিন্দু দিলাম এটাকে আমরা d বিন্দু দিলাম তো এই ক্ষেত্রে রেখাটা এরকম হবে তো এটাই হচ্ছে আমাদের উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা বিন্দুগুলো যোগ করে দিলে যে রেখাটা পাওয়া যাবে সেটা হচ্ছে উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা তো এই ক্ষেত্রে একটু জটিলতা আছে সেই জটিলতাটা হচ্ছে এখানে হয়তোবা আপনারা দেখবেন আপনাদের প্রশ্নের মধ্যে এরকম থাকতে পারে এরকম বাইরে একটা বিন্দু থাকতে পারে আবার এরকম ভিতরেও একটা বিন্দু থাকতে পারে তো বলা হতে পারে যে এক বিন্দু এবং জি বিন্দুতে কি নির্দেশ করে তো সেই ক্ষেত্রে আপনারা কি করবেন সরি সেই ক্ষেত্রে আপনারা বলবেন যে একজন ব্যক্তি যে সম্পদ আছে সেই সম্পদটুকু হচ্ছে ও এ ডি পর্যন্ত তো এক বিন্দুতে কোন সম্পদ নেই তার সুতরাং এখানে উৎপাদন করা সম্ভব না আর এই ক্ষেত্রে যদি জি বিন্দুতে উৎপাদন করে তাহলে তার উৎপাদন সর্বোচ্চ হয় না কারণ আমরা জানি উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার যে কোনো বিন্দুতে সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার হয় সুতরাং এখানে উৎপাদন করা যাবে কিন্তু এটা যুক্তিযুক্ত হবে না কারণ এখানে উৎপাদন করলে আমরা সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার হবে না উৎপাদন সর্বোচ্চ হবে না অবচয় হবে সম্পদের তো সুতরাং আমরা এখানে উৎপাদন করবে না কোনো উৎপাদন তো এই জন্য এই দুইটা বিদ্যুৎ ব্যাখ্যাটা অনেকেই ভুলে যায় সুতরাং এটা আপনি আবার বলে দিচ্ছি যে ভিতরে কোনো বিন্দু থাকলে সেটাতে উৎপাদন করা যাবে কিন্তু সেটা যুক্তিযুক্ত হবে না কিন্তু আবার বাহিরে কোন বিন্দুতে কখনো উৎপাদন করা যাবে না কারণ আপনার যে সম্পত্তি আছে সেই সম্পত্তির বাহিরে গিয়ে আপনি ভোগ করতে পারবেন বা উৎপাদনও করা যাবে না তো এই জন্য এই বিন্দুতে উৎপাদন হবে না ধন্যবাদ সবাইকে পরবর্তী এবং কারো যদি কোনো সমস্যা থাকে এই টপিকের মধ্যে তাহলে কমেন্ট বক্সে জানাবেন আসসালামু আলাইকুম